Hi dear students, welcome to this class of different types of energy audit. So we know there are two types of energy audit. One is preliminary energy audit and another is detailed energy audit. As the name itself indicates, preliminary energy audit is a preliminary process which is carried out. It is not a detailed uh, one, it is preliminary. And here the auditor will just walk through the firm or an organization and he will just estimate the energy consumption in the organization and he will just find the scope of saving and then he will identify most likely and easiest area at which we can save the energy and and also he will identify most immediate improvement areas and then he will also identify where the more detailed study is required so that is a organized an auditor will just walk through it walk through the uh, walk through the organization and uh, say our college Sri Nana Guru Engineering College if an auditor is being appointed to our college he will just walk through the uh, our college and uh, as the first step indicates that preliminary energy audit uses existing or easily obtained data that is say of your energy meter data so energy meter data is there in the energy meter so you will just go and you will just record the energy meter data in terms of what our say our uh, total college energy uh, reading data is 580 kilowatt hour say 580 kilowatt hour so this you will record and after that the uh, order uh, after that the auditor establishes the energy consumption in the organization and yes, establishing the energy consumption means he will just uh, see in which are the block that is academic block how much energy is being consumed departmental block how much energy is being consumed hmm? then laboratory how much energy is being consumed and hostels how much energy is being consumed and we all know that the energy most of the energy is consumed in the laboratory and you will just go through that and you will just see next is there any scope of saving is there any scope of saving in the uh, laboratory as most of the energy is being consumed in the laboratory after that uh, seeing that one oh find he finds that he will identify that easiest area at which we can save the energy in the laboratory that is by uh, turning off the fans or by replacing the fans which which is very uh, older uh, and uh, by replacing the incandescent lamp with CFL or LEDs like that that is he, uh, the auditor will identify the most likely and easiest area of attention you just trust to this word easiest area of attention easiest easiest it doesn't it, it doesn't go for to check and detail you just uh, identify the area and easiest at easiest uh, how we can improve okay next one he the auditor identifies the immediate and improvement or saving areas by uh, by replacing that uh, uh, replacing that uh, um, this lamp that is incandescent lamp with cfl the uh, the immediate improvement in the savings that you will be getting so that you will uh, uh, that that he will identify that he will identify next one he will also identify areas of for more detailed study and improvements so he will identify that the motor which you are fitted in the laboratory is not uh, perfect is there and there is some, uh, there is some problems are there in the machines lathe machines etc he will just uh, identify that problems which is required for detailed study so that comes in your next auditing that is your detailed energy audit 
see the detailed energy audit is being uh, detailed energy audit evaluates all systems and equipments which consumes energy and audit and the audit comprises a detailed study on energy savings and cost it consists of a detailed study on the energy savings and cost detailed energy audit is carried out in three phases one is pre audit phase that is step 1 and step 2 audit phase step 3 to step 9 and post audit phase step 10 i will just briefly tell you what is that uh, pre audit phase pre audit phase means uh, you are planning and organizing walk through and uh, um, conducting a meeting with the uh, with the managers production manager sales manager etc so the pre auditing means you we need to form a team so before uh, conducting an audit we need to form a team and uh, that uh, team should be comprises of an able persons those who can conduct the auditing അതായത് പ്രീ ഓഡിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കണം ആ ടീം ഉണ്ടാക്കി ആ ടീം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് തീർക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ഒരു 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 ഐഡിയ കിട്ടണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വാക്ക് ത്രൂ നടത്തുന്നത് so we just see this one uh, just see this one the pre audit pre audit is step 1 aanu step 1 aanu okay ivada idu planning aanu idu organizing aanu walk through and idu or meeting appa pre audit varna onnilla step 1 aanu idu pre audit inde plan cheya pinna varun onnu organize cheya adu plan cheyna organize cheyna endra or establish an energy audit team or audit team undakanam pinna next one organize Uh, organize the instruments adayidu see this is a detailed and audit here we require more amount of instruments that that as you are studied in previous classes that is combustion analyzer hmm, manometers tachometer 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 you have studied that that's okay we will come here so and then, then they organize the instruments what are the instruments are going to come നെക്സ്റ്റ് വൺ വാക്ക് ത്രൂ ഓഡിറ്റ് വാക്ക് ത്രൂ മീൻസ് അത് നേരത്തെ പ്രിലിമിനറി ചെയ്താൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാക്ക് ത്രൂ നേരത്തെ ആ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഫോർമൽ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി എനർജി മാനേജർ എനർജി മാനേജറുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ വേണ്ടു പിന്നെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ അതായത് പ്ലാൻ ഓർഗനൈസ് വാക്ക് ത്രൂ ഇൻഫോർമേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ പിന്നെ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷും എനർജി ടീമും ഓർഗനൈസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുക നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ പ്രീ ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേസ് ടു ആണ് ഈ ഫേസ് ടുവിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു ഈ ഒരു ഓഡിറ്ററിനെ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫേമിൻ്റെ കുറച്ച് ഹെഡുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യും മീറ്റിംഗ് ചെയ്ത് അവരുടെ കോപ്പറേഷനും നമുക്ക് വേണം അതായത് ഫേമിൻ്റെ ഹെഡുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫേമിൻ്റെ എല്ലാ പേഴ്സൺസുമായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കണം അവരുടെ ഫുൾ കോപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അവരുടെ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും അവിടെ ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അവിടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വേണം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഓഡിറ്റ് ടീമിന് ഉണ്ടാക്കണം അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ഓർഗനൈസറുമായിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുമായിട്ട് ഇതൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കണ്ടക്ട് എ ബ്രീഫ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് വിത്ത് ഓൾ ഡിവിഷൻ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസ് ബിൽഡ് അപ്പ് കോപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് ക്രിയേഷൻ അതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് കണ്ടക്ട് ബ്രീഫ് സോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഈ സോ ഈ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഈസ് കണ്ടക്ടിംഗ് എ മീറ്റിംഗ് ടു മേക്ക് ദി മേക്ക് ദി അവയർനെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ആണ് ഇത് പ്രീ ഓഡിറ്റ് ഫേസ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഓഡിറ്റ് ഫേസിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് തേർഡ് ടു ത്രീ ടു നയൻ വരെ എന്താ ഓഡിറ്റ് ഫേസാണ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്
സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇഞ്ചിൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഗ്യാതറിങ് പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം അതായത് എനർജി യൂട്ടിലിറ്റി ഡയഗ്രാം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടീം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അതൊരു അവയർനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അത് പ്രീ ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങ് ഇറങ്ങ ഇറങ്ങാണ് ഫീഡിലേക്ക് അങ്ങ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ് ആ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫേമിൻ്റെ എല്ലാ വിധ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേണം അതായത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ എനർജി യൂട്ടിലിറ്റി ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമോ സോ ഇതിൻ്റെ സോ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ഡയഗ്രാം വേണ്ടേ ആ ഡയഗ്രം വേണം ആ ഡയഗ്രം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോ ഹിസ്റ്റോറിക്ക് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഈ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ നിങ്ങൾ ബില്ല് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ബില്ല് അനലൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രിപ്പയർ പ്രോസസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സോ ഏതേത് രീതിയിലാണ് ഈ എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതും അതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഡിസൈൻ സിംഗിൾ ലൈൻ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആനുവൽ എനർജി ബിൽ ആൻഡ് എനർജി കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ സോ ഈ ആനുവൽ എനർജി അതായത് പത്ത് കൊല്ലത്തെ എനർജി ബിൽ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലമായിരിക്കും കൂടുതൽ എനർജി കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവുക എട്ടാമത്തെ കൊല്ലമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കൊല്ലത്തെയും എനർജി കൺസംഷൻ ബിൽ അങ്ങ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും അതായത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഗ്യാതറിങ് ഡാറ്റ ഗ്യാതറിങ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ആ എനർജി യൂട്ടിലിറ്റി ഡയഗ്രാം പിന്നെ അതിൽ പത്ത് കൊല്ലത്തെ അതിൻ്റെ എനർജീൻ്റെ ബില്ലിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അതൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് തന്നെ ആണോ ഇതായത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തത്ര ലൈറ്റ് തന്നെ നിങ്ങളെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉണ്ടോ മീൻസ് ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടാവും ആയിരം ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ആയിരം ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം ആയിരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേ ആയിരം പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിപ്പോയി ഒരു നൂറ് നൂറ് ലാമ്പ് ഒരു നൂറ് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ നൂറ് തന്നെ ആണോ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ സർവേ ചെയ്യണം സർവേ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്താണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത് കണ്ടക്ട് സർവേ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഇൻസുലേഷൻ സർവേ അതായത് ആ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന വയറിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അത് നോക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മോട്ടർ ആ മോട്ടറിൻ്റെ നെയിം പ്ലേറ്റ് നോക്കണം നെയിം പ്ലേറ്റ് ഇല്ല തന്നെയാണോ ഇതിലുള്ളത് ചിലപ്പം പല പല ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആ മോട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അത് അതും കൂടെ നോക്കണം പിന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് മോർ ആൻഡ് അക്യുറേറ്റ് ഡാറ്റ അത് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് അതായത് ചിലപ്പം ഈ ഈ ഒരു നിങ്ങളെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഇതിൽ അക്യുറേറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ അക്യുറേറ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടക്ട് ഡീറ്റെയിൽ ട്രയൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഫോർ സെലക്റ്റഡ് എനർജി എനർജി ഗസ്ലേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് അവിടെ വെച്ചു എന്ന് കരുതുക അവിടെ എന്താക്കണം നിങ്ങൾ ഈ നൂറ് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പിനെ മാറ്റിയിട്ട് നൂറ് സി എഫ് എൽ ലാമ്പ് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക നാല് ദിവസം ആ എനർജിന് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഇൻഡസ്ട്രീനെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവരോട് പറയാം ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് പവർ മോണിറ്ററിങ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാലഞ്ച് ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സും അതിൻ്റെ പവർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ ലോഡ് വേരിയേഷൻ ട്രെൻഡ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എസ് എസ് സോ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ലൈറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സോ സോ ഏതൊക്കെയാണ് എനർജി എത്രയൊക്കെയാണ് സോ എനർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് എനർജി ലോസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് സോ എവിടെയൊക്കെയാണ് എനർജി ലോസ് ഉണ്ടായത് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്ററിൻ്റെ ബില്ല് എനർജി എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ ബില്ല് കൂടി സി എഫ് എൽ ലാമ്പ് ആക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു എന്താ കമ്പാരിറ്റീവ് ആയ ഡാറ്റ അനാലിസ് ചെയ്യണ്ടേ അതാണ് എനർജി അനാലിസ് ഓഫ് എനർജി യൂസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സോ ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലാവും സോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു എനർജി കൺസർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് സോ ഇവിടെ നോക്കുക റീപ്ലേസിംഗ് ഇൻകാൻസൻ ലൈറ്റിംഗ് വിത്ത് സി എഫ് എൽസ് ഓർ എൽ ഇ ടി സോ ഇവിടെ നോക്കുക ആനുവൽ എനർജി സേവിങ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് കാണുന്ന ആനുവൽ സേവിങ് കോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ എന്ന് കാണുന്നത് പേ ബാക്ക് സെവൻ മന്ത് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കവിടെ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണുക സോ ഇതിന് എന്താ വെച്ചാൽ കൺസീൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് റിഫൈൻ ഐഡിയാസ് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഇത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ വേരുണ്ട് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് റിക്കവറി അതൊക്കെ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് റിക്കവറി ഡിവൈസസ് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിവ്യൂ ദി പ്രീവിയസ് ഐഡിയ സജസ്റ്റഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പേഴ്സണൽ മുമ്പേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ശരിയായിരുന്നു റിവ്യൂ ദി പ്രീവിയസ് ഐഡിയ സജസ്റ്റഡ് ബൈ എനർജി ഓഡിറ്റ് ഇഫൈൻ അതായത് നേരത്തെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂസ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് ആൻഡ് വാല്യൂ അനാലിസ് ടെക്നിക് അതായത് അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു 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 ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് അത്രയും അവർക്കത് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നണം അതാണ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺടാക്ട് വേണ്ടവേഴ്സ് ഫോർ ന്യൂ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ടെക്നോളജീസ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ എഫിഷ്യൻറ്റ് ടെക്നോളജീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേമിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടും അതായത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും അത് നിങ്ങളിവിടെ കാണിക്കുക സോ ഇത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും അതിൻ്റെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അത് അടക്കം നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസിൽ കോസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് അതിന് ബെനിഫിറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പേ ബാക്ക് കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് അപ്പം ഇതിന് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കാം സോ ഇതിലിവിടെ കോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇത് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ടു ദി ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ട് ആക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ റിപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോളോ അത് റിപ്പോർട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ചിലപ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് മേശൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവിടെ പിന്നാലെ നിൽക്കണം നിന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കണം അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യിക്കണം അതായത് ഓരോ കൊല്ലവും അതിൻ്റെ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ വരണം ഓരോ കൊല്ലവും അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കണം സോ ഇത്രയും കൂടെയാണ് ഒരു എനർജി ഓഡിറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം 